माइक्रो ऑर्गेनिजम फ्रेंड्स एंड फो क्लास एट लेसन फर्स्ट डिटेल्ड एंड सॉल्व एक्सरसाइज विद आंसर्स पार्ट सेकेंड वीडियो हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है राजकुमार और गवर्नमेंट यू पी एस चक्कों में मैं पोस्टेड हूँ जोन बटोर डिस्ट्रिक्ट रामबन ये वीडियो पार्ट सेकेंड वीडियो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ सिर्फ डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स एक्सेट्रा और इस लेसन का पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है इन केस आप तक वो नहीं पहुंचा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वहां से आप उसका लिंक ले सकते हैं उस वीडियो को देखें और फिर आप इस वीडियो में आ जाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से तो टोटल हमारे पास सिक्स क्वेश्चन हैं बारी बारी इन क्वेश्चन को लेंगे और मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाऊँ की तरफ जो है कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम बी सीन विद नेक टाई If not, how can they be seen? इसका मतलब है कि क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आँखों से देख सकते हैं नेक डाई यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक डाई दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेक डाई से यानी कि नंगी आँखों से सिर्फ आँखों से हम उनको नहीं देख सकते अगर हमें उनको देखना है तो हमें चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप तो अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड के व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो इसका आंसर है देर आर फाइव मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द वायरस ऑल्सो तो पाँच बड़े ग्रुप्स हमारे पास पहला है बैक्टीरिया दूसरा फंजाई तीसरा प्रोक्टोजोआ चौथा वायरस और पाँचवा एहलका यहाँ पे कोशिश मेरी ये है कि आपको स्क्रीन पे सारा क्लियरली विजिबल है और यहाँ से भी आप उतार सकते हैं तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जो है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम स्विच कैन फिक्स एटमोसफेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है एक दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है या सर्टन बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन अलगा ये क्या करते हैं हमारे एटमोसफेयर में हवा में जितनी भी नाइट्रोजन है वो हवा की फॉर्म है हवा की फॉर्म है हवा की शक्ल में है और ये बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है या ब्लू ग्रीन अलगा ये क्या करते हैं उस हवा वाली नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर ले आते हैं फिक्स करते हैं उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्स करना यानी कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसको ज़मीन के अंदर ले आना दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन तो जब वो ऐसा करते हैं तो उनके कंपाउंड्स बन जाते हैं ज़मीन के अंदर उस नाइट्रोजन के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बन जाते हैं फिर वही जो कंपाउंड्स हैं उसको प्लांट्स जो हैं वो अपने प्रोटीन बनाने के लिए या अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है राइट द टेन लाइन्स अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने दस फायदे बताने हैं तो पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम इस्तेमाल करते हैं वाइन मेकिंग के लिए बेकिंग के लिए पिकलिंग यानी कि अचार डालने के लिए उसके बाद बहुत सा बैक्टीरिया ऐसा होता है जैसे लेक्टोबैसीस है इसको दही बनाने के काम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और माइक्रोब्स का ही हम इस्तेमाल करते हैं पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स के अंदर बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया होता है और फंजाई होती है जो डेड बॉडी जैसे कोई कितने सारे जानवर होते हैं जंगलों में या कोई गाय भैंस घोड़ा घदा इन सब की डेथ हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं इनकी बॉडी के ऊपर आके बैठ जाते हैं और उसको धीरे 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 उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे से उसकी जो बॉडी है जो डेड ऑर्गेनिज डेड लिविंग थिंग्स थे उनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे डीकम्पोज होती है इस दुनिया से ही वो ख़त्म हो जाती तो बाद में क्या रह जाता है वहाँ पर सिर्फ हड्डियाँ तो ये कुदरती स्कैवेंजर्स भी हैं कुदरत के सफाई कर्मचारी भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को भी माइक्रोब्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये फिक्स करते हैं जैसे राइजोबियम है ब्लू ग्रीन अलगा माइक्रोब से ही बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है जिथ्रोमाइसिन है वो बनाई जाती हैं और माइक्रोब से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है बहुत सारा जो सीवेज निकलता है उसको भी ट्रीट करते हैं ट्रीट यानी कि उसमें से भी जो बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं तो अभी तक आपने देख लिया कि कितना सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं अब है नेक्स्ट क्वेश्चन के राइट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें 
किस किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया की कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंसानों में और जानवरों में बहुत सारी बीमारियां पैदा करवाते हैं इंसानों की बात करें तो इंसानों में जैसे ट्यूबर है कॉलरा है टाइफाइड है वगैरह वगैरह और अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों में होती है फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसको काज करता है वायरस और भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो पेड़ों पे यानी कि पेड़ है ना जैसे कनक है हमारी वीट है ऑरेंज है एप्पल है वगैरह वगैरह इन सभी पेड़ों पे माइक्रोब्स माइक्रोबियल डिजीज़ पैदा करते हैं जिससे हमारी फसलों का बहुत सारा नुकसान होता है अगर और भी बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं कई बार खाने के रूप में हम बीमार हो जाते हैं और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती हैं दस्त उल्टियाँ और लूज मोशंस वगैरह लग सकते हैं और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं खाने के ऊपर खाना रखा होगा उसके ऊपर आके बैठ जाएंगे और हमारा खाना सड़ जाएगा फिर वो खाने लायक नहीं रहेगा अगर खाएंगे हम तो उसके उसकी वजह से हम बीमार हो जाएंगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जो है वाटर एंटीबायोटिक्स एंड वट आर द प्रिकॉशंस वन शुड टेक वेल टेकिंग एंटीबायोटिक्स तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं मेडिसिन होती हैं प्रोड्यूस बाई सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बनाई जाती हैं बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से और इनका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए जो हमारे और जानवरों या फिर पेड़ों के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं तो इसकी एग्जांपल्स हैं स्टेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन पेनसिलिन वगैरह वगैरह अब है प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल एंटीबायोटिक किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए किन 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 चीज़ों की हमें देखभाल करनी चाहिए एहतियात बरतनी चाहिए वो क्या है सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर एंटीबायोटिक्स हमें तभी खानी चाहिए जब एक डॉक्टर हमें पर्ची पर लिख के दे कि आपने एंटीबायोटिक तीन दिन पाँच दिन सात दिन के लिए खानी है तभी खानी चाहिए और दूसरी प्रिकॉशन ये है कि एंटीबायोटिक जितने दिनों के लिए डॉक्टर ने बोली हो अगर सपोज डॉक्टर कहता है कि एंटीबायोटिक आपने पाँच दिन पूरे खानी है तो हमें चार दिन नहीं खा के छोड़ देना है उसको या छः दिन नहीं खाना हमने पूरे के पूरे पाँच दिन का कोर्स कंप्लीट करना है अब है प्रिकॉशन नंबर थर्ड एंटीबायोटिक को हमेशा सही अमाउंट में यानी कि सही मकदार में और सही टाइम पर ही जब उसकी ज़रूरत है तब ही एंटीबायोटिक्स हमें खानी चाहिए अगर हम ज़्यादा खा लेंगे या कम खा लेंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि उस एंटीबायोटिक का हमारे जिसम पर असर जो है वो कम हो जाएगा और तो और अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ईकोलाई बैक्टीरिया ये एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है अगर हम ज़्यादा मकदार में ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स खा लेंगे तो ये बैक्टीरिया इसकी डेथ हो जाएगी यह है फिल इन द ब्लैंक्स तो पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए अगर आपने वीडियो को देखी होगी अच्छे तरीके से तो हमने उसमें बात की है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो आँखों से नहीं दिखते हैं और अगर हमें उनको देखना हो तो हमें चाहिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपके स्कूलों में होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किससे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से तो फर्स्ट फिलिंद ब्लैंक्स का जो आंसर है वो है माइक्रोस्कोप अब दूसरी फिलिंद ब्लैंक्स है ब्लू ग्रीन एलगे फिक्स डेस्टेस डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इन्हांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ब्लू ग्रीन एलगे क्या करती है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है तो उसका जवाब है नाइट्रोजन ब्लू ग्रीन एलगे फिक्स नाइट्रोजन होता क्या है इस कंप्लीट uh, सेंटेंस का मतलब है कि ब्लू ग्रीन एलगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये क्या करती है जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती है फिक्स यानी कि उसको ज़मीन के अंदर लाती है और राइट और फिर उस ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन आती है उसको बहुत सारे प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड एज ए खाना एज ए माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और राइट तो दूसरी फिल्म दे ब्लैंक्स में आएगा नाइट्रोजन अब थर्ड अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल होती है शराब उसको किसकी मदद से हम लोग बनाते हैं वो बनाई जाती है यीस्ट की मदद से फंजाई की ये कैटेगरी है यीस्ट यीस्ट जिसको हम भटूरे बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं 
जो बाज़ार से मिलती है हमें बेकिंग पाउडर या यीस्ट पाउडर की फॉर्म में राइट तो थर्ड फिलअप में आएगा वाई ई ए एस टी ईस्ट डीप लेने ब्लैंक्स है कॉलरा इस कास्ड बाई कॉल क्या है एक बीमारी है जिस बीमारी में क्या होता है कि हमारे इंटेस्टेंट जो है हमारा पेट जो है वहाँ पे डिजीज़ पैदा हो जाती है और उसके बाद हमें लूज मोशंस भी आते हैं और वोमिटिंग भी आती है ठीक है तो इस कॉलरा को जो बीमारी है इसको काज करता है बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा तो आपने यहाँ पर जो फिलअप में लिखना है वो है कॉलरा इज़ काज बाई बैक्टीरिया अब नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर तो फर्स्ट है चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से एक जो अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है उस पर हमने टिक करना है ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट फंजाई से जो निकलती है फंजाई का एक पार्ट है जो की कैटेगरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसको बनाने में ये पहला है शुगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्कोहल या ऑक्सीड इनमें से जो अप्रोप्रिएट है आपको आइडिया लग गया होगा कि वो है एल्कोहल फर्स्ट यानी कि शराब बनाई जाती है ईस्ट से हालांकि शराब का सेवन और शराब पीना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है तो बी पार्ट है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक फर्स्ट है सोडियम बाई कार्बोनेट सेकेंड स्ट्रेप्टोमाइसिन थर्ड एल्कोहल और फोर्थ ईस्ट एंटीबायोटिक होती क्या है आपको आसान भाषा में समझाऊंगा एंटीबायोटिक का मतलब होता है जिंदगी के खिलाफ और right? तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं हमारे दुश्मन हैं वो मगर हम ऐसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं एंटीबायोटिक दवाई है ऐसे उनको अपने बॉडी में लेंगे जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है एजिथ्रोमाइसिन है वगैरह वगैरह उनको ले जैसे ही हमने खाया तो हमारी बॉडी के जैसे अंदर हो जाएंगे तो जो खतरनाक बैक्टीरिया है जो हार्मफुल जो हमें नुकसान पहुँचा रहा है उस बैक्टीरिया को वो ख़त्म कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर है द फॉरिंग एंटीबायोटिक वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन अब बढ़ते सी पार्ट की तरफ करियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन मलेरिया एक बीमारी का नाम है जो होती है एक प्रोटोजोन की वजह से जिस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम और ये होती है फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो के काटने से ओके okay? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाला फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो तो बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ जो है द मोस्ट कॉमन करियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं जैसे कोरोना वायरस और जैसे बड़े भाई को एक बीमारी है अगर छोटा भाई उसके साथ सो रहा है या खेल रहा है तो ये बीमारी उसको भी फैल जाएगी उसको भी लग जाएगी तो ऐसी बीमारी को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज तो ज़्यादातर इन बीमारियों को फैलाता कौन है वो है हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई इज़ द मोस्ट कॉमन करियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला हाउस फ्लाई उसके बाद नेक्स्ट है ई पार्ट द ब्रेड और इडली डाउ राइज बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा कि जब घर में हम जब खमीरे बनाते हैं या भटूरे बनाते हैं तो आटा जो होता है उसके अंदर यीस्ट पाउडर बाजार से मिलता है उसको डाल देते हैं रात के टाइम में और सुबह जब देखते हैं तो वो फूल गया होता है तो वो किस वजह से फैलता है इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स ग्री ईस्ट सेल्स हम उसके अंदर आटे के अंदर डालते हैं रात को गूँध के और उसके अंदर यीस्ट सेल्स क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं एक के दो दो के तीन तीन के चार तो इसी तरीके से क्या हो जाता है और ज़्यादा ग्रोथ और ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होती रहती है इसी वजह से आटा जो है वो फूल जाता है करेक्ट आंसर है इसका थर्ड पार्ट ग्रोथ ऑफ ई सेल्स अब है लास्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कार्ड एक प्रोसेस एक तरीका जिससे शुगर को एल्कोहल में बदल दिया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन ओके फर्मेंटेशन एक तरीका होता है शराब बनाने का अल्कोहल बनाने का फर्मेंटेशन एक क्लोज कंटेनर्स में होता है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है फर्मेंटेशन तो अब है हमारे पास कॉलम वन और कॉलम टू कॉलम वन में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम और कॉलम टू में है हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज़ के क्या क्या वो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो सबसे पहले है बैक्टीरिया बैक्टीरिया काज करता है कॉलरा इसको ई जो है उसके साथ हमने मैच करना है दूसरा है राइजोबियम ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है थर्ड है लेक्टोबैसीस लेक्टोबैसीस यहाँ इसका पूरा नाम है इसको ये बनाता है दही सेटिंग ऑफ कर्ड 
फिर है यीस्ट यीस्ट क्या काम करता है बेकिंग ऑफ ब्रेड ब्रेड बनाने के काम आता है फिर है प्रोटोजोन प्रोटोजोन क्या काम करता है काजिंग मलेरिया फिर है वायरस वायरस सबको पता ही होगा कि एड्स का कौन करता है वायरस तो मैच हमारे ख़त्म हो गए तो तो बच्चों हमने साथ जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर दिए मैच कर दिए फिलअप्स कर लिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स सब कुछ कर लिया तो इसके साथ इस लेसन का एंड होता है और आई एम जस्ट प्रेइंग टू अलमाइट गॉड दैट सम हाउ यू आर गेटिंग यू आर गेटिंग एक्सेस टू दिस यूट्यूब वीडियोस आप तक ये पहुंच रहे हैं और आप इनका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत